ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਡੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਐਮ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਬਿਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਇਸ ਵੀਕਐਂਡ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਮ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਮ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਬਟ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਫੋਰਸ ਹਨ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਮ ਆਫ ਕੋਰਸ ਯੂ نو ਅਸੀਂ ਜੋ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਅਬਰੋਡ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜਨਗੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਹਨ ਜੋ ਅਬਰੋਡ ਬੈ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਜੋ ਸਪੋਰਟਰਸ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਫਿਊਚਰ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਹਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਫ ਕੋਰਸ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹੇਠ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਸਟਾਰਟਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਆਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਥਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਯੂ ਫਰਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਸਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਲਵ ਟੂ ਵੈਲਕਮ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਇਨ ਦ ਯੂ ਐਸ ਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸ਼ਮਦਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਮ ਪਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਜਾਂ ਜੋ ਅਬਰੋਡ ਬੈਠੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ ਆਮ देयर इज सो मच टू ਡਾਈਸੈਕਟ ਵਿਦ ਥਿਸ ਨਿਊਜ਼ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ
ਇੱਕ ਜੱਟ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਔਰ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇੱਕ Hindu ਚਿਹਰਾ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਟ ਇਟ ਕੁਡ ਬੀ ਏ ਬੈਟਰ ਫਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਹੋਣ ਇਸ 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 ਮੂਵ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਤੇ ਕੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਯੂ نو ਇਸ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਟ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਪਲੀਜ਼ ਦਵੋ ਉਹ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਇਹ ਵੋਟਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਐਮਐਲ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਟਰਨ ਆਮ ਐਂਡ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂ نو ਲੋਇਲ ਸਪੋਰਟਰਸ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਈਟ ਫਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਸ਼ਮਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਨਸਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਬੈਠੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਜੀ ਵੋਟਰ ਨੀਡ ਸਮ ਚੇਂਜ ਜੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਆਮ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਚ ਆਏ ਸੀ ਆਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਆਮ ਸਰਟਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਇਹਦੀ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਯੂ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਇਹ ਜਰਨੀ ਆਮ ਕਿੱਥੇ ਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਸ ਵੀ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ
ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਸ ਵੇਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਨੋ ਦੇ ਵਿਲ ਬੋਥ ਵਰਕ ਟੂਗੇਦਰ ਜੀ ਟੂ ਵਿਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਅਪਕਮਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਇਸ ਪਲਾਨ ਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੈਕਫਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਤਾ ਜੀ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੀਅਰ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ ਕੁਝ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਸੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਾਲਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਨ ਏਅਰ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਮਿਤਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਈਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਕਲੈਕਟ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ ਇਹ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਣਿਆ ਯੰਗ ਹੈ ਸਾਫਟ ਸਪੋਕਨ ਹੈ ਪੜਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਇਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਐਮ ਐਲ ਏ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਵੈਨ ਵੀ ਵੈਂਟ ਟੂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨ 17 ਚ ਜੀ ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਲਤ 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 ਕਹਿਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਔਰ 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੀਐਮ ਬਣ ਗਏ ਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹੈ ਇਥੋਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਈ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਦਾ ਕੈਰੋ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਚੰਨੀ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਬਣੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 34% ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਚ ਉਹ 22 ਐਮਐਲਏ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 34 ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 22 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਜਨਾ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਤ ਰਾਮ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਕਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਮੁਸਲਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਸੀ ਕਿਦਾਰਨਾਥ ਜੀ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲਿੰਗ ਇਨ ਇਨਾ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈਸਨ ਦਿੱਤਾ ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰੋਡ ਬੈਕ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਿਆਦਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਹਨ ਪ੍ਰੋਮਿਸਸ ਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸ਼ਪਤਾ ਜੀ ਇਹ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ देयर आर सम पॉइंट्स ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੇ ਲੋਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇੰਜਣ ਦੇ ਜੋ ਦੋ ਵੀਲਸ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨ ਤਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਫਿਕਸ ਥੋਸ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਜੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਲਾਰਜਲੀ ਅ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯਰ ਈਵਨਿੰਗ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਮ ਇਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਟ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ نو ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਕਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰਸ ਹੋਲਡ ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਪਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ 
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 4.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਓ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਦਮਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਨੇਚਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌ ਵੀ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ ਪਰ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਇਹ 4.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰ ਸਕੇ ਜੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਰੀ ਜੋ ਬਰਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ 25 25 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਉਠਾਤੀ ਜੀ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੌਨੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਕਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਜੀ 19 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ 8 ਐਮਪੀਸ ਜਿੱਤੇ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਜਿੱਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਕਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਉਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੱਜ ਨੈਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ
ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਅਸ਼ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦਿਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਨੀ ਜੀ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਆਈ ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਇਨਫੈਕਟ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰਿਫਟ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੀਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਾ ਜੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਇਹ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੈਗਾ ਬਟ ਯੂ نو ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਟਰਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਰੇਸ ਹੋਰਸ ਅ ਫਿਕਸਚਰ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਹਟ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਰੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਗੇ ਵਾਟ ਡਸ ਦ ਫਿਊਚਰ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਸਾਬ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬੜਾ ਤੁਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਏ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੀਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਜੀ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਦੈਟ ਹੀ ਫੈਲਟ ਹਿਊਮਿਲੀਏਟਿਡ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋ ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਇਟ ਮੀ ਟਾਈਮ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਕਿਤੇ ਧੀ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਇਹ ਪਰ ਫੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਸੋ ਲੈਟਸ ਨਾਓ ਟਾਕ ਜੋ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਆਮ ਚਰਨਦੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਪਾ
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੀ ਸੀਐਲਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਐਸਸੀ ਪੀਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰੈਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੰਗਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜੀ ਜੀ ਅਮ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਥਿਸ ਅਪ ਅਨਫੋਰਚੂਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਟ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਅਮ ਪਾਵੇਂ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਇਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਮ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮ ਇਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ these are the things that are being identified so aan wale kuch mahinyan de vich agle saal to elections to pehle eh navi leadership pave oh chief minister channi ji di hoye ya navjot singh siddhu ji di eh navi leadership ki in maslayan nu tackle kar sakdi i think uh, koi technical issue oh sir haan ji ji these leadership de kole kabiliyat niyat te niti hai ਜੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖਿਓ ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਕੈਬਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਚੰਦੀ ਦੀ ਬਜਾਰਤ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਫਲਾਈ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਜੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਪੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿਲ ਡਿੰਪਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੋਣੀ ਸੋ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਦ ਟਾਈਮ ਹੈਵ ਅ ਗੁੱਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਯਰ ਡੇ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਅਮ ਸੋ ਯੂ نو ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚਿਹਰਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਚਿਹਰਾ ਹੋਏ ਬਰ ਨਵੀਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹੀ ਵਾਅਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜੋ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਟ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ ਕਾਰਨ ਆ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੂਗੀ ਐਂਡ ਕੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆਊਟਕਮ ਤੇ ਇਨ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਲਈ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਮੈਂਟਸ ਕਨਸਰਨਸ ਤੁਸੀਂ ਜਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਹੁਣ